আসসালামু আলাইকুম ওরে বাদ পার ওরে বাদ পার না বন্ধুরা ঘাবড়াবেন না আমি আপনাদেরকে বলি নাই আপনারা সবাই আশা করি অবগত আছেন যে এই ডায়লগটি কোন ব্যক্তি মার্কেটে ছেড়ে প্রথমে হইচই সৃষ্টি করেছে তিনি আর কেউ নয় আমি আসলে নাম বলতে চাচ্ছি না নাম বললে হয়তো বা চাকরি থাকবে হ্যাঁ চাকরি থাকবে তারপরও বলতে চাচ্ছি না কারণ বলার তো প্রয়োজন নাই ওনার নাম বলতে হবে না ওনার ডায়লগ দিয়ে এখন সবাই চিনে তারপরে একটু আমি আপনাদেরকে হিন্টস দিচ্ছি উনি হচ্ছেন বাংলাদেশের বর্তমানে ওয়াজের ময়দানের সবচাইতে দামি বক্তা আশা করি আপনারা চিনতে পেরেছেন সবচাইতে দামি বক্তা বস্তির মতো বস্তির মানুষের মতো এই ধরনের থার্ড ক্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ এই ওয়াজের ময়দানে একটা মুমিনকে একজন মুসলমানকে মানে ছোট করার জন্য সম্মান হানি করার জন্য অপমানিত করার জন্য এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারে কল্পনা করা যায় আমি আপনিও তো একটা সাধারণ মানুষকে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারি না সেই জায়গায় সবচাইতে দামি বক্তা তিনি এই ধরনের কথা বলতেছেন যাই হোক আল্লাহ তালা এবং নবীজি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অসংখ্যার বলেছেন অন্য অন্যের সম্মান হানি না করার জন্য অন্যের পিছনে না লেগে থাকার জন্য এবং যদি কেউ লেগে থাকে তার পুরস্কার অবশ্যই তিনি পাবেন যেমন কেউ যদি অন্য আরেকজনের সম্মান হানি করতে থাকে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তালা দুনিয়াতেই তাকে অসম্মানিত করবেনই করবেন সে ঘরে বসে থাকো কিংবা সে রাস্তাঘাটে হোক কিংবা ওয়াজের ময়দানে তাকে অসম্মানিত হতেই হবে যাই হোক সর্বশেষ আমরা দেখি ওরে বাতপার ওরে চিটার বৃষ্টি না হইলে জনপ্রিয়তা দেখানো যায় তো একবারে আকাশচুম্বী জনপ্রিয় এই ধরনের অসংখ্য ডায়লগ এই কয়েকদিনের ভিতরে আমাদের বিখ্যাত বক্তা দিয়েছেন এবং এই গতকালকে উনাকেই উনার ভাষা দিয়েই অপমানিত করা হয়েছে চলুন আমরা শুনে আসি উনার এই উনারকে যে অপমানিত করা হয়েছে ওইটা আমরা শুনে আসি তারপর আমরা বিশ্লেষণ করব আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন কি বলে ধরলে নাম ডাকলে কে এই বেয়াদব কে এই যুবকরা দেখো তো বেয়াদব কে বাহিরে দেখো দেখো ধর না ধর দেখো তো এই বেয়াদবকে আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন আমিন সবার আগে আপনাদেরকে হেদায়ত দান করা উচিত আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা আপনার নিজের করা উচিত যে আপনাকে যেন আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করেন এইখানে আপনি অপমানিত আপনি যদি অপমানিত না বোধ করেন তাহলে কিছুই করেন না আপনি যদি মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অপমানিত বোধ করবেন এবং অন্যকে আর কোন সময় অপমান করবেন না তো এখন বেয়াদবের কোন ধর্ম নাই বেয়াদবের কোন ধর্ম নাই বেয়াদবের কোন জাত নাই বেয়াদবের কোন শ্রেণী নাই হোক সেটা আমার মতো সাধারণ হোক সেটা আপনার মতো অসাধারণ বক্তা বেয়াদব বেয়াদবি বেয়াদবের কি নাই দেখেন এই হাজার মানুষের সামনে ওরা দাঁড়াইয়া আমার ওয়াজের মধ্যে আদব রক্ষা করলো না বেয়াদবি করলো তাহলে প্রমাণ হইল বেয়াদব এই জন্য এখন থেকে বিশেষ করে স্টেজের পিছনে ডানে বামে বাহিরে লাইট দিতে কবি আজকে থেকে লাইট দিতে কবি স্টেজের পিছনে স্টেজের ভিতরে আর লাইট লাগবে না স্টেজের পিছনে দিবে পাঁচ ছয়টা লাইট ডাইনের ছয়টা লাইট বামে ছয়টা লাইট এইভাবে লাইট দিতে হবে কিন্তু ভেতরে কোনো লাইটের দরকার নাই দরকার হচ্ছে ক্যাটা তাকে আর বাটপার বলে ওইগুলো ধরা দরকার কারণ ওনার ভিতরে এখন একটা ভয় ঢুকে গেছে যেখানে যাবে এখন মানুষ বাটপার বলে ডাকবে এই যে দেখেন অন্যের পিছনে লেগে থাকার ফলে 
আল্লাহ তালা কিভাবে এর প্রতিদান দেয় টিট ফর ট্যাট এটা একটা ইংরেজি শব্দ এটা বললাম জানি বুঝবেন না পিছনেও লাইট দিবে ডানে বামে স্টেজের বাহির সাইডে কারণ বেয়ারদের কোন ধর্ম নেই আর মাঠে যেহেতু নেমেছি আদব রক্ষা করে কথা বলতেই হবে जीवन द्वित कथा सब महफिले तो बयान कर एक घंटा सोआ घंटा दे घंटा মোনা যাতে বলি আল্লাহ আজকের মাহফিল কবুল করেন ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে সব বক্তারা বলে না তারপর তোমার আপত্তি কেন তোমার আপত্তি কেন এই কথাটা দিয়েই তো যদি উনারে ধরি সব বক্তাই তো মানে কুরআনের আলোকে কথাবার্তা বলে এবং ভুল ত্রুটি মানুষের থাকতেই পারে কিন্তু আপনারা কেন তার পিছনে এইভাবে আঠার মতো লেগে থাকেন কেন দামি দামি মানুষ লেকচার দেয় দশ মিনিট বিশ মিনিট সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা এর মধ্যে কত কথায় অজান্তে ভুল হতে পারে না আমরা দেড় দুই ঘন্টা কথা বললে দুই একটা কথা স্লিপ হতে পারে হতেই পারে হ্যাঁ অন্যদের বেলা তো হতে পারে আপনার বেলায় শুধু স্লিপ হয় অন্যদের বেলায় স্লিপ হয় না তা আমি বললাম যে এই ধোকাবাজ সাবধান হয়ে যাও এইভাবে যদি আপনি ধোকাবাজ বলতেন কারো মানে ইয়ার মধ্যে লাগতো না আপনি যে অকথ্য ভাষায় বলেছেন তাই সবার আপনি হয়তো আমাকে বলেন নাই তা আপনি একজন ওয়াজির হয়ে ওয়াজের ময়দানে এইভাবে ভাষা বলবেন তাই আমাদের সাধারণ মন সাধারণ মানুষের মনেও লেগেছে তার মানে কি আমি ধোকাবাজ এই কথায় ওই ব্যক্তি গরম হবে যে মূলত ধোকা মানুষ আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন এই আপনারা বলেন অধিক কি টাকা আমি হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে পোস্টারিং করা হয় লিফলেট ছাপানো হয়েছে मानुष के बयान शुरान पैंडल पैंडल हमचा कहनी भूल तथ्य देव पैंडल मैदान फतुआर पैंडल ना तक इज्जत धर्म उल्टा पाल्टा उन्मत के डाइट करते चाओ जत शब्द कर सम्पर्क হাসানুর রহমান নকশবন্দি সম্পর্কে তো সরাসরি বলেছেন আবার অন্যান্য কিছু যারা মাজার পূজারি আছে যাই হোক আপনি তো বারবার মিথ্যা কথা বলতেছেন যে আপনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আপনি কিছু বলেন না আপনি তো বলছেন 
কেন মিথ্যা কথা বলেন যখন শরীয়তের উপরে আপত্তিকর শব্দ চয়ন হয়েছে আমাদের মুরুব্বীরাও কথা বলেছে আমরাও বলা শুরু করেছি তাও নাম নিয়ে ইঙ্গিত করেও বলার চেষ্টা করিনি উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারে ওই বিষয়ে বলছি তুমি না একটা লেখাপড়ার ছাত্র আকাম করো হা আকাম করো কে আচ্ছা যাই হোক ভিডিও আমি ভাবছিলাম শর্ট করবো মোটামুটি লম্বা হয়ে গেছে জাস্ট এক মিনিটে শেষ করি এইখানে যে মাসালাগত সমস্যা হতুয়াগত সমস্যা এটা মানে খুবই সামান্য এই যে বক্তা এই বক্তা কুরানের আয়াতের অর্থ পর্যন্ত বিকৃতি করেছে এবং মানে উল্টা পাল্টা তথ্য দিয়েছে যদিও পরে সে ক্ষমা চাইছে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ক্ষমাযোগ্য অপরাধ এটা যদি অন্য কেউ ক্ষমা না করতো তাহলে কিন্তু তিনি ক্ষমা পাইতেন না অন্য সবাই ক্ষমা করতে পারে কিন্তু তারা ক্ষমা করতে পারে না তারপর মাসালা ফতুলা ফতুয়াগত যে সমস্যা এখন একটা কথা আছে না মুল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত এবং এইখানে যে কুয়ার আচ্ছা আমি ওইটা না বলি যাই হোক ওনাকে বলতেছি না আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে কুয়ার ভিতরে যে ব্যাংক থাকে এই ব্যাংক মনে করে এই কুয়াটাই তার জন্য পৃথিবী এবং এই যে বাংলাদেশের কিছু তথাকথিত হক্কানি আলেম তারা মনে করে তারাই একমাত্র হকের পথে আছে সারা বিশ্ব না হকের পথে আছে এবং দেওবন্দের কথা যদি আপনারা বলেন দেওবন্দের যে তারা বলে আকিদা তারা পোষণ করে দেওবন্দের অনেক আকিদা তারা পোষণ করে না দেওবন্দের যে আকিদা আছে ওইগুলা তারা মডিফাই করে তাদের মত তাদের মতো করে তারা বাংলাদেশে এটা প্রচার করে তারা দেওবন্দের নামে মিথ্যা কুৎসার অটাই এবং জানার কোনো শেষ নাই জানলে জাননেওয়ালার উপরে জাননেওয়ালা আছে ওনারা যে যা জানেন তার চেয়ে বেশি কি মানুষ জানতে পারে না তারা মনে করে জানার শেষ তাদের পর্যন্ত কিন্তু না এটা আপনাদের ভুল ধারণা যেখানে আপনাদের শেষ সেইখান থেকে আরও অজস্র কিছু জানার বাকি আছে আপনাদের জ্ঞান সীমিত তাই বলে এটা তো মানুষের কোনো সম মানে দোষ না দোষ হচ্ছে আপনাদের আপনাদের জ্ঞান সীমিত যাই হোক আমি অনেকে আবার বলবেন আমি কেন ছোট হয়ে বড়দেরকে পরামর্শ দিচ্ছি না অনেক কিছু ছোটদের কাছ থেকে শিখতে হয় আর আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা অনেকেই মনে করেন যে আলেমুল্লাহ মারা ভুল করছে তাহলে সাধারণ মানুষ আমরা কেন কথা বলতেছি এখন আলেমুল্লাহ মারা ভুল করছে ঠিক আছে তাহলে তারা বসে বসে তো এটা সমাধান করুক ওনারা কেন ওয়াজের ময়দানে আসা সাধারণ মানুষের সামনে এটা উপস্থাপন করতেছে তাহলে এখানে অবশ্যই আমাদের কথা বলা ইন্টারফিয়ার করার আমাদের অধিকার আছে তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের সামনে এত আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ওয়াজ ওয়াজ কর ওয়াজ করাইতেছি ওইখানে এই যে অযথা ফালতু সময় নষ্ট করার মানেটা কি আরেকজনের গিবত করে উনি এই এই ওয়াজে প্রায় বিশ মিনিট আরেকটা ঘটনা উনি উপস্থাপন করছেন এবং উনাকে যখন বাটপার বলছে উনার শৈলে খুব লেগে গেছে উনি যখন অন্যকে বাটপার বলে চিটার বলে জনপ্রিয়তা দেখায় দিত একবারে আহাম্মক এই সে অনেক কিছু বলে কিন্তু তখন মানে অন্য জনের যে গায়ে লাগে এটা তার মাথায় কাজ করে না যাই হোক হাফিজুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব আসলে উনি অনেক আল্লাহওয়ালা অনেক বড় আলেম উনার সম্বন্ধে আসলে আমার কথা বলার কোনো মানে যোগ্যতাই নাই তারপরও উনি বারবার বারবার একটা মানুষের সম্মান হানি করার জন্য এইভাবে উঠে পড়ে লেগে গেছেন এই কারণে কিন্তু আমাদের বাধ্য হয়ে ভিডিও বানাইতে হয় তারপরও হাফিজ রহমান সিদ্দিকি সাহেব আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনি কিছুটা সহনশীল হন আপনি ক্ষমা করতে শিখুন ভদ্রতা শিখুন ভদ্রতা আর আপনি এইভাবে মাসালাগত মত পার্থক্য আপনি দুনিয়াতে সবার মধ্যেই আছে আপনার বাংলাদেশে এই মিজান রহমান আজহারি ব্যতীত কোন কোন দলের লোক আছে আপনার সাথে মাসালা মিলে কার মিলে এনাতুল আব্বাসি সাহেব বলেন তাহারি সাহেব বলেন আবার অন্যান্য যে মাজারি আছে আহলে হাদিস আছে আবার কি জানি বলে তাবলিগের আরেকটা পার্ট আছে তাদের সাথে তো আপনাদের মত মিলে না কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তো এতটা উঠে পড়ে লাগেন নাই এবং মিজান রহমান আজহারি যেই কথাগুলো বলেছে এটা বিশ্বের ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম আলেমুল্লা মারা একমত উনি তাদের মতামতটাই উল্লেখ করেছেন কিন্তু আপনারা কেন ওনার ব্যক্তির উপর আপনারা আক্রোশে ওনাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করতেছেন হ্যাঁ আপনাদের যদি একান্তই মনে হয় আপনাদের যদি একশো পার্সেন্ট আপনারা নিশ্চিত হন যে উনি মাসালাগত সমস্যা করতেছে ফতুয়া সমস্যা আপনি এটা বসে সমাধান করেন জনগণের সামনে আপনারা কেন এই ধরনের মানে হাসি তামাশা করতেছেন আশা করি আপনারা আপনারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবেন যদিও আমরা একটা সময় আপনাদের কাছে যাইতাম যে হেদায়তের জন্য আমাদের জন্য একটু দোয়া করার জন্য কিন্তু এখন দেখা যায় আপনাদের জন্যই মানে আমাদের দোয়া করতে হচ্ছে
তারপরে আপনারা ঠিক হন তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি হিংসা বিদ্বেষ আপনাদের মন থেকে দূর করে একটু ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবেন ভালো মুমিন হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা যেন ভালো পথে মানে চলতে পারি এই জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ